ఏంటి సడన్ చేంజ్ స్మార్ట్ అయిపోయారు అసలు సన్నగా అయిపోయారు ఏంటి ఏం జరిగింది అంటే ఈ వినాయకుడు ఇవన్నీ కూడా ఒక ఫ్యాట్ మ్యాన్స్ లవ్ స్టోరీ ఈ రకంగానే ఫేమస్ అయ్యాను కానీ ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత ఫార్టీస్లోకి వచ్చాం కాబట్టి హెల్త్ కూడా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఒక చేంజ్ అవ్వాలి అవసరం అని అనుకున్నాను ఓకే అసలు ఎందుకు లవ్ అయ్యారు ఎందుకు సన్నబడ్డారు ఎలా సన్నబడ్డారు నేనంటే బేరియాటిక్ సర్జరీకి వెళ్ళానండి అంటే చాలామంది ఏదో బేరియాటిక్ సర్జరీ చేయించుకున్నా కూడా ఇది ఎక్సైజ్ చేసామని చెప్తారు అలా కాకుండా నేను ట్రూగా ఏంటంటే సైన్స్ కూడా బాగా డెవలప్ అయింది కాబట్టి హెల్త్ కూడా ప్రాబ్లంలు లేకుండా ఎందుకంటే అందుకోసం బేరియాటిక్ చేయించుకున్నాను లుక్ కూడా డిఫరెంట్గా చేంజ్ అవుట్ తీసుకున్నాను ఓకే ఎందుకు లావ్ అయ్యారు అసలు ముందు నాకైతే థైరాయిడ్ వచ్చింది థైరాయిడ్ వచ్చినట్టు తెలియలేదండి ఒక త్రీ ఇయర్స్ ఎప్పటికప్పుడు బ్లోట్ అయిపోతున్నాను దానికి కారణం ఏంటో తెలియలేదు ఓకే ఆ తర్వాత థైరాయిడ్ ఉందని తెలుసుకున్నాను అంటే ఆల్రెడీ వచ్చేసి టూ త్రీ ఇయర్స్ అయింది ఎందుకంటే మా ఫ్యామిలీలో ఎవ్వరూ కూడా ఒకళ్ళు కూడా అందరూ కూడా సూపర్ స్లీము నేను ఒక్కడే లావ్ ఉండే మేబీ ఆ టైంలో నాకు కరెక్ట్గా డయాగ్నోస్ చేసుకోకపోవడం తెలియకపోవడం వలన మేబీ ఒక రకంగా అదే మంచిది అనుకుంటున్నాను అలాగే వినాయకుడిగా ఫేమస్ అయ్యాను కాబట్టి ఎలా వచ్చారు అసలు మూవీస్లోకి ఎందుకు రావాలనిపించింది నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా సినిమాలు అంటే ఇంట్రెస్ట్ అండి మా ఇంట్లోనే బోల్డ్ సినిమాలు షూటింగ్లు చేశారు చాలా షూటింగ్లు రాజుల్లో మా ఇంట్లో చాలా సినిమాలు షూటింగ్ చేశారు ప్లస్ అది ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అయితే నేను స్కూల్లోనే రామాయణంలో రాముడి కింద వేశాను గుడిలోవ అని వైజాగ్ దగ్గర స్కూలు గుడిలోవ గుడిలోవ అని ఊళ్ళో విజ్ఞాన విహార్ అనే స్కూలు ఆ స్కూల్లో నేను చేస్తున్నప్పుడు రామాయణంలో రాముడి కింద వేశాను అనమాట అండి అప్పుడు ఇప్పుడు పివి మాధవ్ అని ఎమ్మెల్సీ అండి వైజాగ్ ఆయన నా క్లాస్మేట్ ఆయన మా సీత కింద వేసాడు అమ్మాయి రోడ్ వేసాడు పివీ మాధవ్ వైజాగ్ ఎమ్మెల్సీ అలాగే నేను రాముడి కింద వేసినప్పుడు స్కూల్ అంతా కూడా చాలా బాగున్నావు చాలా అని ఆ అప్రిషియేషన్ ఇచ్చేటప్పటికి మా ఇంగ్లీష్ మాస్టర్ కృష్ణుడు నువ్వు సినిమాల్లోకి వెళ్తే చాలా బాగుంటుంది అంటే మంచి నీ ఫేస్ మంచి ఫేస్ మంచి కళ అయిన ఫేస్ అని చెప్పడం ఆ వర్డ్స్ అన్నీ ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకున్నప్పటి నుంచి కూడా ఒక యాక్టర్ అవ్వాలని నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఒక తపన ఓకే సో అన్ని కలిపి సినిమాల్లోకి తీసుకొచ్చేసి అవును హీరోగా ఫస్ట్ టైం హీరోగా అన్నప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించింది చాలా అంటే నేను లావ్ అయిపోయి అంటే సన్నంగా ఉన్నప్పుడు అవకాశాలు రాలేదండి నేను ఎప్పుడో వచ్చేసి ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ చేసి స్లిమ్గా ఉన్నప్పుడు నాకు అవకాశాలు రాలేదు అంటే అప్పుడు అవకాశాలు కూడా కొత్త వాళ్ళకి బాగా తక్కువ అండి నేను వచ్చిన టైంలో తర్వాత ఎప్పుడైతే అన్ని వదిలేసి నాకు యాక్సిడెంట్ అయ్యి మొత్తం తర్వాత ఇల్లుకి వెళ్ళిపోయి రెస్ట్ తీసుకుని నాకేమి రావు అవకాశాలు అనుకున్నప్పుడు వచ్చి నేను అదే జీవితం అనుకుంటాను ఎందుకంటే అది ఒక అది వినాయకుడు రూపంలో రావటం అది వినాయకుడు ఒక సెన్సిబుల్ ఫిల్మ్ అవటం అంటే ఇట్లా ఫ్యాట్ మ్యాన్స్ లవ్ స్టోరీ అయినా మనిషి అనేవాడికి మంచి మనసు ఉంటే ఎవరన్నా విజయం సాధిస్తారు ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్లు అన్నీ కదా మన తెలుగు సినిమాలో చూస్తే ఈ లావు గుండేవాళ్ళ మీద లేకపోతే కలర్ కాంప్లెక్స్ల మీద కుళ్ళు జోకులు వేసుకుని ఇంకా ఇన్ఫీరియారిటీ కలిగే ప్రేక్షకులే చూస్తారు ఇంకా ఇన్ఫీరియర్ కలిగే సెన్సిబుల్ ఫిలిమ్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయండి అలాంటి టైంలో సాయికిరి నడివి ఒక సెన్సిబుల్ ఫిలిం వినాయకుడితో అందరూ ఆ పాత్రను ప్రేమించి ఇలా చేయటం నిజంగా చాలా హ్యాపీ అండి ఫస్ట్ మూవీ ఏదండి నా ఫస్ట్ మూవీ మనోడు అండి మనోడు అని ప్రియదర్శిని రామ్ గారు డైరెక్ట్ చేశారు సాక్షి ఫీచర్ థియేటర్ ప్రియదర్శిని రామ్ గారు ఆయన యాక్ట్ చేశారు అందరూ డైరెక్షన్ కూడా ఆయన మనోడు నా ఫస్ట్ ఫిలిం నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది నేను ఒక షార్ట్ ఫిలిం చేశాను చే ఫిట్ నీచే అని ఆ షార్ట్ ఫిలిం ఆయన చూడడానికి వచ్చి అందులో నన్ను నచ్చి ఆయన ఇమీడియట్గా నాకు అందులో ఒక బీర్బల్ అనే పాత్ర ఇచ్చారు అంటే ఇప్పుడు బీర్ తాగి బలంగా ఉండవాడిని బీర్బల్ అంటే నేను చరిత్రలో అనుకున్నాను అవును అవును బీర్బల్ అనే ఒక పాత్ర ఇచ్చారు ఫస్ట్ నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది రామిరెడ్డి గారు మరి ఆ మూవీలోకి ఆయన అక్కడ అంటే ఛాన్స్ రాలేదన్నారు కదా ఈ సిరీస్ చూసిన తర్వాత మీది అది షార్ట్ ఫిల్మ్ చూసారు ఛాన్స్ ఇచ్చారు ఓకే అలా చాలా ట్రై చేశారా చాలా అండి చాలా ట్రై చేసాం అంటే అప్పుడు నేను ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ తర్వాత నాకు నేను వచ్చిన ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ తర్వాత నాకు ఆఫర్ వినాయకుడు ఇవన్నీ స్టార్ట్ అయ్యాయి మనోడు స్టార్ట్ అయిందండి అంతకుముందు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అయింది అప్పుడు కొత్త వాళ్ళకి ఎవరికి అవకాశాలు లేవు ఇప్పుడు ఇలా మీడియా కూడా లేదు కదండి ఈ రోజు ఉన్న ప్లాట్ఫామ్కి ఏంటంటే ఎవరికి టాలెంట్ ఉంటే వాళ్ళు యూట్యూబ్లోని ఎక్కడన్నా సరే వరల్డ్ అంతా ఓపెన్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇట్స్ వెరీ ఈజీ అయిపోయింది మేము ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ లేవు అండి
చేసుకోవడానికి మంచి మీడియాలు అందరికీ అందుబాటులో ఉన్నాయండి రకరకాల ఛానల్స్ కానీ సో అలా వచ్చారనమాట అయితే విలేజ్ లో వినాయకుడు కానీ లేకపోతే గుట్టి వినాయకుడు రెండు కూడా మీకు హీరో క్యారెక్టర్స్ వచ్చిన లీడ్ రోల్స్ మీరే సో ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఎందుకు ఛాన్స్ రాలేదు చేశానండి ఆ తర్వాత అమాయకుడు కోతిముఖ రామదండు చాలా ఫిలిమ్స్ హీరోగా చేశాను ప్లస్ నాకు వచ్చిన క్యారెక్టర్లు ఏ క్యారెక్టర్ వచ్చినా కదలేదు ఆల్మోస్ట్ ఒక హండ్రెడ్ ఫిలిమ్స్ వరకు క్యారెక్టర్ చేశాను అంటే అందులో కొన్ని సక్సెస్ దగ్గరగా ఏం మాయ చేసేది ఏటో వెళ్ళిపోయింది మనసు అండ్ చాలా సినిమాల్లో మంచి పాత్రలు చేశానండి కానీ నాకు ఏమనిపించింది అంటే చాలామంది ఒక పెద్ద హీరో నాతో ఏది పడితే చేయకు బాబాయ్ అంటాడు ఆ హీరో చేయకు బాబాయ్ అంటే లేదు ఇప్పుడు నాకున్న దాంట్లో నేను పదిహేనేళ్ళు రోల్స్ నాకు సినిమా అంటే ప్యాషన్ ప్యాషన్లో నేను ఏం చేయలేకపోయినా ఇప్పుడు నాకు అవకాశం వచ్చింది నాకు ఉండే రోల్స్ లిమిటెడ్ నేను హీరోగా చేయాలంటే ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు వన్ ఫిఫ్టీ కిలోస్ ఉండి అన్నీ అయ్యే టైప్ పాత్రలు వస్తున్నాయండి అదే టైప్ పాత్రలు అయ్యే టైప్ రావడం జనాలు కూడా నాకు వచ్చిన ప్రతి అవకాశం ఉపయోగించుకోవాలనే సిద్ధాంతం నాది అండ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ చేంజ్ ఒకటి తీసుకుని మంచి మంచి క్యారెక్టర్స్ మళ్ళీ ఇప్పుడు ప్రభాస్ ఫిలిం చేస్తున్నా అండి రాధాకృష్ణ డైరెక్షన్ జాన్ తర్వాత ఆపరేషన్ గోల్డ్ ఫిష్ వినాయక డైరెక్టర్ ది మళ్ళీ మంచి సినిమాలు మంచి పాత్రలు చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాను ఓకే ఇప్పుడు ఎన్ని ప్రాజెక్టులు చేస్తున్నారండి ఈ రెండు ఈ రెండు ప్రాజెక్టులు చేస్తున్నాను అండి ఇప్పుడు ఎప్పుడు వస్తాయి ప్రేక్షకుల ముందుకు అది ఇప్పుడు మార్చిలో వస్తుందేమండి ఇది మటుకి నెక్స్ట్ మంత్ అండి సాయి కిరణ్ అడిగి ఆపరేషన్ గోల్డ్ ఫిష్ నెక్స్ట్ మంత్ రిలీజ్ రెడీగా ఉందండి సో ఆ మూవీస్ నుంచి అంటే మీరు విలేజ్లో వినాయకుడు వినాయకుడు చేసిన తర్వాత కొంచెం గ్యాప్ తీసుకున్నారా మళ్ళీ లేదండి అప్పుడు కంటిన్యూస్గా చేసాను అమాయకుడు అందులో దురదృష్ట సత్తు కొన్ని సినిమాలు డెఫినెట్గా సినిమా అనేది మన చేతిలో ఉండదు అండి నేను చాలామందికి చెప్తాను అంటే మనకి ఏదో వస్తే అది యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటా వెళ్ళాలి ఎక్కడో దగ్గర మళ్ళీ బ్రేక్ వస్తే ఆ బ్రేక్ పెట్టి చాలామంది మీకు ఇష్టమైన క్యారెక్టర్ ఏంటి మీ డ్రీమ్ రోల్ ఏంటి ఇవన్నీ అడుగుతుంటారు ఈ ఇండస్ట్రీలో ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ మీరు ఎంతో మంది నటులు చూస్తే రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి ఇరవై ఏళ్ళు బ్రేక్ వచ్చింది నరేష్ గారికి ఇరవై ఏళ్ళు బ్రేక్ వచ్చింది అంటే ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడు మళ్ళీ ఈవినింగ్ స్టార్ట్ అవుతుందో మనకి ఎప్పుడు అవసరం ఏదో మనకు తెలియదు అండి ఎందుకంటే మనకు ఉన్న దాంట్లో మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవటం ఒకవేళ చేయకపోతే కూడా ప్రాబ్లం ఉంది మళ్ళీ మర్చిపోతారు మనని జనాలు కంటిన్యూటీ కూడా అంటే నాకేంటంటే మిగిలిన టీవీ అని మిగిలిన అన్ని ఫార్మాట్స్లో నన్ను అడిగారు చేయమని టీవీ అవి కూడా చేయలేదు అండి నాకు ఎందుకంటే నాకు సినిమా అంటేనే ప్యాషన్ మళ్ళీ టీవీకి వెళ్తే టీవీకి కానీ ఫిక్స్ అయిపోతాం అని సినిమా ఇండస్ట్రీలో అంటే టీవీ నుంచి సినిమాకి రావచ్చు మళ్ళీ సినిమాని చేసిన తర్వాత టీవీకి వెళ్తే మళ్ళీ సినిమాకి కరెక్ట్ కాదనే ఫార్మాట్ నాకు అనిపించింది అండి అందుకనే దీనికే ఫిక్స్ అయి ఉంది అండి మీరు వైసీపీలో జాయిన్ అయ్యారు కాబట్టి సినిమా ఛాన్స్ తగ్గాయని కొంతమంది కామెంట్ చేస్తున్నారు నాకు దానికి దీనికి సంబంధం ఉండదు అండి ఎందుకంటే ఒకటే లాజిక్ అండి పృథ్వీ గారు లాస్ట్ ఎలక్షన్లో వైసీపీకి చేశారు పోసాన్ గారు వైసీపీలో చేశారు వాళ్ళు వైసీపీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఇంకా అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయండి వాళ్ళు ఎప్పుడు ఖాళీగా లేరా దే సూపర్ బిజీ దానికి ఏంటంటే మనకి చాలామంది రకరకాలుగా మాట్లాడుకున్నా మన అవసరం ఉంటేనే ప్రపంచంలో ఎవరైనా అవకాశం ఇస్తారు మన అవసరం ఉన్నప్పుడు అవసరం లేనప్పుడు టీ కూడా ఎవరు ఎక్కడని అందుకని నేను అనుకోవటం ఏంటంటే డెఫినెట్గా అది కరెక్ట్ ఇది కాదు మేబీ నేను చేంజ్ ఎవరు తీసుకుంటాను మళ్ళీ టైం మన చేతిలో ఉండదు కదా నా అవకాశం ఒకవేళ కొత్త కొత్త డైట్లు మన మీద ఫీల్ అయ్యి మన మీద క్యారెక్టర్లు రాయాలి మళ్ళీ అది క్లిక్ అయినప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో బ్రేక్ రావచ్చు దానికి దీనికి సంబంధం లేదని అనుకుంటున్నాను మీకు హండ్రెడ్ మూవీస్ వరకు చేస్తానన్నారు కదా ఇంకా మీకు బాగా ఇష్టమైన మూవీ ఇష్టమైన క్యారెక్టర్ అంటే ఏ చెప్తారు వినాయకుడే అండి ఎందుకంటే వినాయకుడు ఇండియాలోనే అలాంటి కాన్సెప్ట్ రాలేదండి ఒక ఫ్యాట్ మ్యాన్ లవ్ స్టోరీ ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ మన ఇండియాలో రాలేదండి దురదృష్టో సాత్ ఆ రోజు నేషనల్ అవార్డ్స్కి ఎందుకు పంపలేకపోయారు టైంకి లేకపోతే దానికి నేషనల్ అవార్డ్ కూడా వస్తుంది అనే ఫీల్ అండి ఎందుకంటే చాలామంది రియల్ లైఫ్లో ఇన్ఫిరియారిటీ కాంప్లెక్స్లతో బాధపడుతుంటే ఇవన్నీ కాదు మంచి మనసు ఉంటే విజయం సాధించవచ్చు అని ఒక మంచి సందేశం వచ్చిన చిత్రం ఆ సినిమా చూసిన తర్వాత నాకు చాలామంది కూడా ఫోన్లు చేశారు మీరు మాకు మంచి కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చారు విఆర్ వెరీ హ్యాపీ అండి ఎందుకంటే ఇట్స్ నాకు బాగా నచ్చింది అలాగే క్యారెక్టర్లో అయితే ఏమ్ఐ చేసేవాడి గౌతమ్ మీనాన్ గారిది నాగ చేతి నా చేతిని ఏమ్ఐ చేసేవే కూడా నాకు బాగా నచ్చిన క్యారెక్టర్ ఓకే Uh, you're watching this on Mirror TV. Please like, share and subscribe.
and i request all of you to subscribe mirror tv please subscribe to mirror tv thank you please subscribe mirror tv please subscribe mirror channel please subscribe to mirror tv <laughs>